కజ్జేట్లి మృతికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా బ్యూరో చీఫ్ సీతారామరాజు అందిస్తారు రాజు చెప్పండి సునీత బీజేపీ అగ్ర నాయకురాలు సుష్మా స్వరాజ్ కన్నుమూసిన కొన్ని రోజులకే మరొక విషాదకరమైన వార్త బీజేపీకి సంబంధించిన మరో అగ్ర నాయకులు కేంద్ర మాజీ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ కొద్దిసేపటి క్రితం తుది శ్వాస విడిచారు బీజేపీలో సీనియర్ నాయకులుగా సుదీర్ఘ కాలం పాటు బీజేపీలో అలాగే అంతకుముందు విద్యార్థి రాజకీయాల్లో కూడా ఆయన సుదీర్ఘ కాలం పనిచేశారు గత కొంతకాలంగా కూడా ఆయన కిడ్నీలకు సంబంధించిన వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు అలాగే క్యాన్సర్ తో కూడా బాధపడుతున్నట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ లో గత కొన్ని రోజులుగా ఆయనకు చికిత్స అందిస్తున్నారు అక్కడే ఆయన చికిత్స కొనసాగుతోంది ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన పరిస్థితి విషమించినప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత మళ్లీ కొంత కోలుకోవడంతో ఊపిరి పిలుచుకున్నారు అయితే చివరికి వైద్యులు చేసిన అన్ని ప్రయత్నాలు కూడా విఫలం కావడంతో ఆయన కన్ను మూశారు ఆయన వయసు అరవై ఆరు సంవత్సరాలు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి మోదీ ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక శాఖ అలాగే కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రిగా ఆయన పనిచేశారు అయితే అనారోగ్య కారణాలతో ఈసారి ఆయన కేబినెట్ కు దూరంగా ఉన్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం ప్రధానంగా గతంలో ఆయన నిర్వహించిన సమాచార ప్రసార శాఖ కావచ్చు ఇతర కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ కావచ్చు ఆర్థిక శాఖ కావచ్చు అన్నిటినీ కూడా సమర్థంగా నిర్వహించారన్న పేరును ఆయన సంపాదించారు ఈ ఏడాది కేంద్రంలో బీజేపీ మరోసారి కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన అనారోగ్య కారణాలతో మంత్రివర్గంలో చేరేందుకు నిరాకరించారు దీంతోపాటు అమెరికా వెళ్లి చికిత్స తీసుకున్న ఆయన కొత్త ప్రభుత్వంలో బాధ్యతలు తీసుకునేందుకు మాత్రం వెనకడుగు వేయడం జరిగింది అమెరికాలో చికిత్స చేసుకున్నప్పటికీ కూడా పరిస్థితి పూర్తిగా అతిథులకి రాకపోవడం అనేది అత్యంత బాధాకరమైన విషయంగా కనిపిస్తోంది దీంతోపాటు ఎయిమ్స్ లో అన్ని రకాల చికిత్సలు చేసినప్పటికీ కూడా కేవలం అరవై ఆరేళ్ల వయసులో ఆయన దూరం కావడం ఆయన కన్ను మూయడం అనేది కేవలం బీజేపీ వర్గాలని కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అందరి రాజకీయ పక్షాలు అందరికీ కూడా దిగ్భ్రాంతి గురి చేస్తున్న సందర్భం కనిపిస్తోంది అందరినీ కూడా విషాదానికి గురి చేస్తున్న సందర్భం కూడా కనిపిస్తోంది అనేకంటే ముఖ్యంగా న్యాయ విధి పూర్తయిపోయిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు అలాగే హైకోర్టులో కూడా ఆయన సుదీర్ఘ కాలం పాటు అడ్వకేట్ గా పనిచేశారు హైకోర్టులో ఆయనకు సీనియర్ అడ్వకేట్ హోదా కూడా గతంలో లభించిన సందర్భాన్ని మనం చూసాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడిగా ఆయన కొనసాగుతూ వచ్చారు ఆ తర్వాత వాజ్పేయి ప్రభుత్వంలో సమాచార ప్రచార శాఖ మంత్రిగా అలాగే సామాజిక న్యాయ శాఖ మంత్రిగా సహాయ మంత్రులుగా ఆయన బాధ్యతలు నిర్వహించిన సందర్భం ఉంది ఆయన మృతి చెందిన వార్త తెలుసుకున్న తర్వాత ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతితో పాటుగా దేశవ్యాప్తంగా ఆయన మృతికి సంతాపం తెలుపుతున్నారు రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా తీవ్ర సంతాపం తెలియడం తెలపడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు ప్రస్తుతం ఆయన పార్థివ దేహం ఎయిమ్స్ లోనే ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తరలించాలి అలాగే ఇక్కడ కార్యక్రమాలను ఇప్పుడు నిర్వహించాలనేది మరి కాసేపు పెట్టుకో వాటిని అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తుంది మొత్తం మీద బీజేపీ మరో అగ్ర నాయకుని కోల్పోవడం అనేది ఆ పార్టీ శ్రేణులను కూడా తీవ్ర విషాదానికి గురి చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే గతంలో ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా కూడా ఆయన అనేక కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్న పరిస్థితి ఉంది ఆర్థిక రంగాన్ని పూర్తి స్థాయిలో గాడిలో పెట్టేందుకు ఆయన తీసుకున్న ఆ నిర్ణయాలను ఇప్పటికి కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు దీంతో పాటుగా వివిధ శాఖలకు సంబంధించి ఆయన చేసిన సేవలు బీజేపీకి సంబంధించి ఆ పార్టీ కోసం పార్టీ పటిష్టత కోసం ఆయన చేసిన సేవలను ప్రతి ఒక్కరు గుర్తు చేసుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది దీంతో పాటుగా న్యాయ రంగంలో ప్రధానంగా ఆయన సంపాదించిన పేరు ఏదైతే ఉందో ప్రధానంగా ఒక మంచి అడ్వకేట్ గా ఒక బలమైన వాదనలు వినిపించి ప్రతి కేసు ఏ కేసు అయినా కానీ సమర్థమైన వాదనలు వినిపించే ఒక సమర్థమైన అడ్వకేట్ గా కూడా ఆయన మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇక హైకోర్టులోను అటు సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఆయన ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉన్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం మొత్తం మీద సుదీర్ఘమైన రాజకీయ అనుభవం న్యాయ రంగంలో సుదీర్ఘమైన అనుభవం అలాగే ఆర్థిక రంగంపై పెద్ద ఎత్తున పట్టున ఒక కీలకమైన నాయకుని కోల్పోవడం కేవలం బీజేపీకి కాదు దేశానికి కూడా తీవ్రమైన నష్టం అనే అభిప్రాయం సర్వత్రా కూడా వ్యక్తమవుతుంది సునీత